قائد اعظم اینڈ دا انٹیرم گورنمنٹ یعنی قائد اعظم اور ابوری حکومت ان سپتمبر 1946 نہرو واز انوائٹڈ ٹو فارم اے گورنمنٹ دس واز ٹوٹلی ان جسٹ نہرو انوائٹڈ قائد اعظم آلسو ستمبر 1940 میں نہرو کو حکومت بنانے کی دعوت دی گئی یہ سراسر ناانصافی تھی نہرو نے قائد اعظم کو بھی مدعو کیا قائد اعظم انٹیلیجنٹلی ڈیسائیڈڈ ٹو بی پارٹ آف دا گورنمنٹ اینڈ دا سٹرائڈ ٹو ڈیفیٹ دا کانسپائریسیز آف دا ہندوز قائد اعظم نے ہوشیاری سے حکومت کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا اور اس طرح ہندووں کی سازشوں کو ناکام بنانے کی کوشش کی دا انٹیرم گورنمنٹ کڈ ناٹ گو اے لانگ وے اینڈ کولیپس دا برٹش گورنمنٹ ہیڈ ٹو ایکسیپٹ دا ڈیمانڈ آف دا مسلم لیگ ابوری حکومت زیادہ دور نہ چل سکی اور گر گئی برطانوی حکومت کو مسلم لیگ کا مطالبہ ماننا پڑا قائد اعظم اینڈ تھرڈ جون پلان اوونگ ٹو قائد اعظم انٹیلیجنس دا برٹش گورنمنٹ ہیڈ ٹو ڈیسائیڈ تھرڈ جون پلان قائد اعظم کی ذہانت کی وجہ سے برطانوی حکومت کو تین جون کا پلان طے کرنا پڑا قائد اعظم ٹورڈ انڈیا ان سپائٹ آف ہز ویک ہیلتھ ہی آلسو ریفیوز ٹو ایکسیپٹ دا کامن گورنر جنرل اینڈ سیوڈ پاکستان فرام ایٹس اینمیز قائد اعظم نے اپنی کمزور صحت کے باوجود ہندوستان کا دورہ کیا اس نے عام گورنر جنرل کو بھی ماننے سے انکار کر دیا اور پاکستان کو اس کے دشمنوں سے بچا لیا ڈیمانڈ فار آ سیپریٹ مسلم سٹیٹ یعنی علیحدہ مسلم ریاست کا مطالبہ جنا تھرو ہیز پرسسٹینٹ ایفورٹس ایڈوکیٹڈ فار دا ڈیمانڈ آف اے سیپریٹ مسلم سٹیٹ ان برٹش انڈیا وی آر مسلمس کوڈ فریلی پریکٹس دیئر ریلیجن اینڈ سیف گارڈ دیئر پولیٹیکل اینڈ اکانومک رائٹس جنا نے اپنی مسلسل کوششوں کے ذریعے برطانوی ہندوستان میں ایک علیحدہ مسلم ریاست کے مطالبے کی وقالت کی جہاں مسلمان ازادی سے اپنے مذہب پر عمل کر سکیں اور اپنے سیاسی معاشی حقوق کی حفاظت کر سکیں ہی پاپولرائز دا سلوگن مسلمز آر ای سیپریٹ نیشن اینڈ ایمفیسائز دا نیڈ فار ای سیپریٹ سٹیٹ ٹو پروٹیکٹ دا انٹریسٹ آف مسلمز ان اے ہندو میجورٹی انڈیا انہوں نے مسلمان ایک الگ قوم ہیں کہ نعرے کو مقبول بنایا اور ہندو اکثریت والے ہندوستان میں مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک علیدہ ریاست کی ضرورت پر زور دیا نیگوشیشن ویڈ دا بریٹش گورنمنٹ یعنی برطانی حکومت کے ساتھ مذاکرات قائد اعظم انگیج ان ریگورس نیگوشیشن ویڈ دا بریٹش گورنمنٹ ٹو سیکیور دا رائٹس آف مسلمز ان بریٹش انڈیا قائد اعظم نے برطانوی ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے برطانوی حکومت کے ساتھ سخت مذاکرات کیے تھے He represented the Muslims League in various round table conferences and other discussions 
with the british government to push for the demand for a separate muslim state unhone mukhtalif gol mez conference mein muslim league ki numaindagi ki aur bartanvi hukumat ke sath alada muslim riyasat ke mutalbe ko aage badhane ke liye digar baat cheet ki his diplomatic skills and unwavering determination played a crucial role in garnering support for the idea of pakistan in ki sifarati maharat aur gair mutazalzal azam ne pakistan ke nazariye ki himayat hasil karne mein ahem kirdar ada kiya